Buenas, ¿cómo les va chicos? Un gusto saludarles nuevamente. Por acá, por ese lado de América, El Salvador, más específico Centroamérica, quería comentarles un poco de lo que está sucediendo por este lugar. Como ustedes muy bien saben, yo sé que a pesar de que ustedes son de tal vez de algún otro país, han de saber que El Salvador ahorita está pasando por un momento bastante épico. Yo sé, los demás países también tienen esta enfermedad, el coronavirus 2019. Pero ese país en el cual yo resido por el momento, ha tenido bastante, bastantes cosas sorprendentes que para ser un país tercermundista no está nada mal. Antes de comenzar, quiero decirte que ese video no es para enseñarte, porque no soy nadie profesional para yo darte un testamento acá, pero sí te voy a dejar links acá abajo en los cuales tú puedes investigarte más a fondo los temas que voy a hablar y ver si son veraces o no. no lo que yo te estoy diciendo, porque en realidad te va a juzgar eso, eres tú, así que... Además, te voy a decir lo que está pasando desde el punto de vista de que estamos viviendo acá el día tras día. ¿Te parece? Antes de seguir quiero decirte que tengas mucho cuidado, que no salgas mucho de casa solo, solo lo necesario. En América en general tiene un gran problema, no tenemos la suficiente capacidad ni económica ni material de salud para poder abastecer de gran pandemia. Que no podríamos responder mmm, casi nada si esto se llega a esparcir demasiado. Dentro de El Salvador está pasando algo muy interesante, no se ha detectado ningún caso, el presidente dijo que cuando saliera alguno él mismo iba a salir a dar rueda de prensa y que nos diría ya tenemos el primer caso pero por el momento no ha pasado así que el salvador está llevando y haciendo muchas cosas preventivamente en realidad todos los salvadoreños estamos en cuarentena no podemos ni entrar ni salir del país agregar que estamos en alerta roja y que se están tomando medidas extraordinarias para que todas las personas puedan acatar esto y que no se resistan mucho a la ley y que sí puedan cumplir todo lo que se está diciendo se está prohibiendo reuniones de más de 70 personas aunque en realidad ha bajado hasta 50 eso quiere decir que, que una iglesia donde se reúnen más de 50 personas ya no se van a poder reunir o si era un partido de fútbol de más de 50 personas ya no se podrá hacer además Bukele ordenó que se van a cerrar todos los vuelos internacionales en pocas palabras no van a entrar de ningún país que no sea salvadoreño ni va a salir de El Salvador en ningún otro país. ¿Para qué? Para no traer virus o para no ir a dejarlo, porque también puede suceder. Aunque no se ha detectado ningún caso. Así que estamos viendo que aquí ya vamos comenzando a ver un gran golpe económico a las aerolíneas por esta parte del mundo. Y van a tener grandes pérdidas y pérdidas millonarias al no poder monetizar ya más esos vuelos. Más de 153.517 casos a nivel mundial. Esto es una barbaridad netamente. Y los fallecidos que estamos teniendo son de 5.734 fallecidos aproximadamente hasta el momento. Estamos hablando que esta enfermedad ya está en más de 144 países y sigue, sigue avanzando. Quiero decirte algo, hacer un paréntesis, que esta enfermedad no es más que una gripe, como te mencioné en un video anterior. Pero es una gripe que está afectando más que todo a personas con enfermedades terminales o personas mayores a 60 años. El 0,3% puede que se afecte de los 45 a los 60, pero es poco probable. Aquí abajo te dejo el dato. Estos son los, esta es la información que se maneja ahorita legalmente, pero ¿qué tal es el punto de vista de un salvadoreño cotidianamente? Hoy te voy a decir ya qué es lo que trata el video. En realidad los supermercados están semi vacíos. Ya se nos está poniendo una tasa en la cual eh, nosotros no podemos comprar más de algo porque no tiene que quedarse vacío. Porque la gente está comenzando a acaparar todas las cosas y no está dejando a esas personas que compran lo del día, que sería lo más conveniente. Porque las importaciones siguen estando bien y El Salvador ahorita no se va a quedar sin recursos. Así que en ese aspecto siento que es un poco de exagerar por parte de las personas estar comprándolo todo y no estar dejándole a los demás. Así que por ese aspecto, por favor, bajémosle. Farmacias. En la farmacia venden alcohol gel y alcohol, pero el alcohol gel se está terminando. Ya no hay, puedes ir a preguntar y pues es poco probable que encuentre. Y en realidad esto está bien y está mal. Está bien porque la gente está siendo precavida, pero está mal porque están acaparando todo el alcohol gel. Recuerden que si ustedes no están enfermos, pero si otra persona es, tiene este virus, es muy probable que a ti te pegue. Así que por favor pensemos en el prójimo para que ese prójimo no nos vaya a infectar a nosotros. Además de decirte que el comercio ha bajado y me ha afectado muchísimo esto, decirte que también las calles están muy vacías, estos pueblos aledaños 
están vacíos como no tienes idea y digamos personalmente la gente ya no te da la mano y eso está bastante bueno en realidad se ha recomendado un saludo que es con el, eh, con el codo me parece algo raro pero prefiero hacer este Wakanda Forever Otra cosa que me ha pasado a mí Que por el hecho de ser chino Como ustedes lo pueden notar Se me quedan viendo raro Y más cuando tú eso Además los restaurantes Y todos esos lugares Donde haya demasiada gente Van a tener que cerrar Algo que sí me ha causado dolor Es que en las iglesias Ya no se van a poder reunir Porque no pueden haber Más de 50 personas Y no tienen que estar cerca Más de un metro Además ya no podemos salir eh, Eso luego se puede salir A comprar las cosas necesarias gasolineras abiertas, tiendas de productos básicos abiertos y pues esto me parece bien porque si solo vamos a andar regando el pido es mejor no salir así que es mejor estar guardados en casa en ese aspecto ya para terminar una última recomendación que dijo un doctor que es muy importante acá abajo te, si lo encuentro otra vez te voy a dejar el link es que recuerdes que la mascarilla lo tienen que utilizar las personas que estén con gripe o con tos para no contaminar a otras personas además solo lo pueden utilizar los doctores ya que están tratando a personas y no quieren contaminarlos los doctores a las personas eso no lo digo yo lo dicen todos los doctores que es más conveniente que si te encuentras bien de salud no utilices mascarilla porque vas a acumular gérmenes ahí y vos mismo te podés enfermar o podés enfermar a otras personas si quieres que te siga contando más acerca de lo que está pasando en El Salvador porque está raro que no tengamos ningún caso y hayan tantas medidas de precaución por mi parte me parece bien y admiro al señor presidente que se ha puesto las botas y ha dicho sí vamos a hacer esto entonces quiero saber tú qué opinas si estás en El Salvador o quiero saber tú qué opinas si estás en otro país vamos a seguir hablando del tema si a ustedes les parece bien así que nada más que decirles compartan este video para que lleguen muchas más personas que ya no acoparen todo el mercado y que ya no utilicen mascarillas de puro uso entonces nada más que decir nos vemos en el próximo video recuerden ejercitarse en casa si es posible y compartan den like suscríbanse y nos vemos en el próximo video chao